Okay. Buona serata a tutti, Ho detto, dovevo intervenire per portare i saluti. E io credo che possiamo cogliere l'occasione per dire due cose molto semplici ma anche molto sentite. Beppe Severini ha fatto bene a realizzare questo libro, intervista eh, a, al generale Figliuolo. È entrato un po' nel cono d'ombra perché poi alla fine lo dire lui la pubblicazione è arrivata quando poi è partito il meccanismo che ci ha portato alle elezioni politiche. Però voglio dire una cosa, nella, in una delle... No, c'era la guerra, a dire la, la guerra, per guerra. essere precisi è cominciata è la vero, guerra. È vero, è iniziata poi. la guerra, hai ragione, che mi sembra anche più grave delle... Eh, però siamo in una delle due città, delle tre, quattro città, perché in realtà anche Cremona è stata pesantemente colpita insieme a a Bergamo, a Brescia e a Piacenza anche perché siamo stati un'area che ha sofferto enormemente la vicenda della pandemia, talmente tanto che un po' l'abbiamo anche voluta rimuovere perché è stata tale la sofferenza e tale la scia di dolore perché tantissime persone si sono ammalate, moltissime sono andate negli ospedali, molte ancora oggi hanno problemi di recupero pieno fisicamente di quello che gli è capitato e poi abbiamo avuto un saldo, un saldo di decessi impressionante, le nostre terre, la provincia di Brescia e non di meno anche la nostra città. Ho detto a, a Beppe Sevegnini una circostanza che la nostra città ha avuto 1200 decessi per Covid in un anno, città di 200.000 abitanti, voi capite la percentuale qual è e quindi Sapete, qui una certa irritazione verso i negazionisti l'abbiamo anche avuta. E, e però voglio cogliere l'occasione per dire un grazie, un grazie sentito, perché noi all'inizio ci siamo sentiti smarriti, ci siamo sentiti disorientati, perché ci mancavano i riferimenti alti. Non sentivamo una presenza adeguata dello Stato, non sentivamo una presenza adeguata della protezione civile nazionale, ci sentivamo smarriti, qui c'è anche il senatore Maffoni che credo confermerà perché in quei giorni dicevamo le stesse cose in quei giorni. Ecco, io credo che il salto poi che abbiamo capito, intuito, è quando finalmente si è dato un governo alla risposta dei processi in corso, che voleva dire campagna di vaccinazione di massa, regole un pochino più chiare, un coraggio anche nell'assumere certe decisioni perché alcune sono state impopolari ma ha una grande determinazione di arrivare in fondo. Oggi siamo qui, siamo qui in tanti, non abbiamo pochissimi, pochi hanno ancora, e fanno bene, il sistema di protezione, ma noi fino a qualche mese fa questa condizione non l'abbiamo vissuta e abbiamo invece vissuto la difficoltà della relazione, la difficoltà della convivenza, la paura, il disorientamento. In una, in una battuta, quando le istituzioni però sanno funzionare, e quando ci sono le persone giuste al posto giusto, le risposte arrivano anche. E questa è anche la dimostrazione che la competenza, il senso del dovere e l'alta capacità di rappresentare le istituzioni sono fondamentali. Sono fondamentali. Perché il cittadino ci guarda, guarda le istituzioni con un senso di fiducia e con la convinzione che noi possiamo dare delle risposte. Lei, mi permetto di dire, è stato un bel esempio di italianità e infatti il, il titolo è Un Italiano, perché c'è anche la bella Italia, possiamo dirlo? C'è anche la bella Italia, non c'è solo l'Italia che non funziona, c'è anche l'Italia degli uomini dello Stato che fanno fare il loro mestiere. Grazie generale, grazie davvero di cuore. Benvenuto al generale Figliuolo, bentornato a Beppe Severnini, buona Librixia a tutti.
Io ti dirò che preferisco i sindaci un po' imbranati quando ti presentano, poi arrivi tu e fai un figurone. Il sindaco di Brescia io lo conoscevo già e quindi sono molto felice per le cose che ha detto e anche per come le ha dette. Però no, scherzi a parte, quindi grazie al sindaco, grazie a tutti voi, non faccio l'elenco delle autorità, neanche degli amici perché non è. Però devo dire che, che prima di parlare del tema, che... Lui ha fatto una ricognizione di 12 km si è fatto a Brescia oggi a piedi e qui dal mattino e abbiamo... Com non è piaggeria, è una città bellissima. Eh? E appena mi ha visto mi ha detto ma che bella città è diventata e quindi, quindi questo è una... lo, lo pensiamo insieme, io l'ho anche scritto sul Corriere, qualcuno magari l'avrà visto, io ho, fatto, ho anticipato Brescia Bergamo, capitale della cultura. Eh, portando il sindaco qui presente in giro in Vespa, lui qui e Giorgio Gori a Bergamo. Infatti oggi quando sapeva che era qui ho detto, mio Dio, quindi penserà al sindaco del Bono, di nuovo Severnini con la Vespa. No, questa volta sono arrivato in, in automobile come tutti, però davvero eh, l'ho detto, l'ho scritto, l'ho detto a voi quando siamo visti, a te, alla vice sindaco che è, da, eccola là, dov'è? Ah è nascosta lì, li ho scritto e non, faccio, non sono dei complimenti, io penso, lo dico a Francesco, che io raramente ho visto una città trasformarsi così in dieci anni e io ho viaggiato tanto in Italia e fuori dall'Italia e quindi credo che dobbiate esserne, e il merito è sempre condiviso, certo occorre, però di tutti quanti e Fa impressione, veramente complimenti, perché essere benestanti, addirittura ricchi, importante è una cosa, ma capire che vivere bene tutti insieme, tutti nei limiti del possibile, stare bene nella propria città, quello un viaggiatore di professione come me lo percepisce immediatamente. Fine complimenti. Bene, prego. Eh. Allora, il sindaco del Bono, Francesco, ha ha detto una cosa che credo che quest tutta la gente che è qua, se no, altrimenti non sarebbe qui, pensa, che insomma eh, noi ti dobbiamo un po' di riconoscenza. Il mio modo, io faccio lo giornalista e lo scrittore, di esprimere la mia riconoscenza è stato dire, accettare di scrivere un libro a quattro mani. Io non ne ho mai scritti in vita mia, non credo che ne scriverò di nuovo, ma era il mio piccolissimo modo di dire che anch'io, come cittadino italiano, vi mettevo la mia professione al, al per ringraziare, lui non ha fatto tutto da solo, adesso poi parla sempre lui e non io, non preoccupate, però è una necessità di introdurlo per bene. Vi dico una cosa, che scrivere un libro a quattro mani è difficile, scrivere un libro a quattro mani sulla pandemia è molto difficile. Scrivere un libro a quattro mani sulla pandemia con un militare è ancora più difficile. Scrivere un libro a quattro mani sulla pandemia con un militare quando scoppia una guerra è veramente... Scrivere un libro a quattro mani sulla pandemia con un militare quando scoppia una guerra e arrivano le elezioni, ragazzi. <ride> Mia moglie... Francesco, ci sono qua anche le nostre mogli, poi ne parleremo, del, di, di Enza Figliuolo che è qua e che lui chiama la generalessa ed è qua presente, c'è invece la mia generalessa Ortensia, Ortensia. Dice, i neuroni di mio marito funzionano ancora, ha fatto tutte queste robe senza perdersi, accidenti alla sua età. Bene, allora perché hai voluto scrivere un libro con me? Poi andiamo in ordine. Tu, tu mi avevi fatto una domanda, sei vanitoso, però, cioè, no, perché ho voluto scrivere un libro con te? Eh, io in realtà non avevo alcuna idea di scrivere un libro perché ero preso in tantissime cose e attività in quel momento, però a maggio del eh, 21 il, eh, il capo di gabinetto de, del presidente Draghi, Antonio Funicello, che frequentavo abbastanza spesso per motivi diciamo, d'ufficio e ci sentivamo, mi diceva ma Secondo me tu al di là della pandemia sei una persona che, che è interessante, dice io perché eh, c'è Rizzoli che è interessata, eh, perché non scrivi un libro? Eh, io ho detto guarda io non ho veramente tempo, non, non so che, che libro devo scrivere adesso, 
eh, perché c'era da fare, no? non da scrivere. E allora eh, mi dice, vabbè, fammi una cortesia, almeno senti i responsabili di Rizzoli. Dico, vabbè, eh, prendo un appuntamento e, e li sento. E quindi in maggio è venuto il direttore generale Massimo Turchetta di, di Rizzoli con eh, il capo dell'editoria, Manuela Galbiati, e abbiamo fatto quattro chiacchiere. Alla fine mi hanno detto, no, ma lei è molto interessante, noi vorremmo fare un libro. Ma io ho detto, vabbè, però io in questo momento non ho tempo, non ho mai scritto un libro, avrò pure fatto il liceo classico, però insomma non è che uno così si inventa scrittore dall'oggi al domani. E ho detto, guardi, ci penso. Però loro poi continuavano a cercarmi. Allora ho detto, vabbè, allora senta, io perché dice, guardi, eventualmente noi abbiamo delle persone che la possono aiutare, eh, va bene, dico, allora, senti, io vorrei fare, eh, ah, dice, bene, bene, allora glielo proponiamo noi, no, dico, guardi, io vorrei fare con Beppe Severnini. Al di là della cornetta, 10-15 secondi di silenzio. E poi mi fa, sa, generale, con tutti il rispetto, però, eh, Beppe Severnini non ci è un nostro autore, ma non ci risulta sia abbia mai, come lui ha detto, fatto libri eppure ha avuto offerte anche da personaggi illustri anche da giocatori illustri della sua squadra dell'Inter allora eh, vabbè, è vero eh, però io sono una persona determinata, allora dice vabbè, allora senta, noi lo contattiamo e, e poi vediamo così eh, abbiamo fatto a luglio una, una videoconferenza e, insomma è nata un'empatia subito, lui poi dice ma perché lo volevo fare con Beppe Severnini? Perché a parte aver letto eh, alcuni suoi libri, molte sue eh, attività eh, giornalistiche, però eh, eh, mi era rimasto impresso quando eh, lui aveva fatto una... Eh, un'attività eh, diciamo online in cui esatto, aveva sostanzialmente decantato le capacità della logistica dell'esercito, in quel momento il comandante logistico, perché aveva evidenziato che in pochissimi giorni a Crema unità logistiche avevano montato un ospedale da campo completo di tutti gli equipaggiamenti, le attrezzature eh, sanitarie eh, compresa una, una degenza anche di terapia intensiva eh, e tutto il resto che poi eh, quel, quell'ospedale fu gestito da eh, medici e sanitari cubani e quindi questo era lui e lui disse la, la logistica e quindi mi rimase impresso in quel momento il mio collaboratore dice guardi abbiamo recuperato il numero tramite eh, i nostri che lavorano nella pubblica informazione se vuole lo può chiamare io dissi vabbè ma mi sembra piaggeria, quindi non dico no. E poi, eh, quando è stato il momento, e quindi poi abbiamo iniziato. A me avrebbe fatto piacere, di solito chiamano per protestare se uno dice. Però è verissimo, a Crema, dove, adesso poi ne parleremo, perché non parleremo solo della pandemia, però è giusto affrontare questo tema, anche perché è autunno e quindi dobbiamo anche ragionare sulle differenze è quello che abbiamo imparato, però a Crema dove ce la siamo vista bruttissima, perché noi all'inizio abbiamo sostenuto l'ospedale di Codogno, siamo a poca distanza, quindi abbiamo avuto l'esperienza che avete avuto voi, numeri, proporzioni, spavento, voi più in grande e Bergamo, però com sembra che la storia che ci unisce ed è lunga, Crema, Bergamo, Brescia, si ripetesse, è vero che anche Lodi, anche Cremona, anche Piacenza. Ed è vero, in tre giorni c'era il parcheggio dell'ospedale di Crema e dopo tre giorni c'era un ospedale da campo con due o tre terapie intensive e 40 letti per la degenza. Io ho conosciuto il tenente colonnello, sono andato un paio di volte, poi è venuto una volta a trovarmi in ufficio e sono rimasto ammirato alla rapidità e alla precisione. Io mi sono limitato da giornalista a dire chapeau. Cioè non è che tutte le volte devi protestare, dire non funziona, non funziona. Se funziona, complimenti. Poi ci siamo conosciuti e ho... Eh sì, abbiamo... Infatti il libro, se qualcuno lo vorrà leggere, ci fa piacere. Ogni capitolo è introdotto, c'è cioè un corsivo in cui racconto come abbiamo lavorato insieme, 
io sono stato a casa a Roma, eh, ho conosciuto sua moglie, lui è venuto da noi, eh, sono, è venuto a casa mia a Crema, a Milano, in campagna, dove andavamo io e lui, il generale Figliuolo e il sottoscritto a prendere i fiori di zucchine, poi andavamo a tradimento la mia moglie alla una e mezza dicendo puoi cuocerli e mia moglie fa come faccio a dire un generale a quattro stelle che è pure ospite che non cuoce i fiori di zucchina, però lui era un ospite impeccabile, abbiamo conosciuto i rispettivi figli, io stavo per diventare nonno, lui era geloso ma adesso fra pochissimi giorni anche lui diventa nonno, quindi eh, lui è un maschietto e una femminuccia e... E quindi è nata anche un'amicizia e anche un modo di fare un libro. Detto questo io ho, ho dovuto, non è, un giornalista non è costretto a fare domande antagonistiche, anche se stasera due o tre franche gliele voglio fare, perché poi non ci sono le elezioni, altro vantaggio, è la prima volta che parla, perché giustamente prima delle elezioni dovevamo stare, un, non era elegante fare la domanda che sto per fare. Scusa, ma perché? Il presidente, presidente, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha detto ripetutamente in televisione, sentito io, che era praticamente tutto fatto, ha detto per l'80% era fatta la campagna vaccinale, perché continuate a... Eccetera? Cosa, cosa ne dici? Non essere diplomatico, dai, no, no, le elezioni no. abbiamo fatte, perché questo la... Cosa io ero dico? in Lombardia e non era tutto fatto, io e dico, no che non era tutto fatto. Io dico che parlano i fatti, quando sono arrivato, è chiaro che c'era la penuria dei vaccini, cioè era il, il, il primo marzo, ho preso le redini del, della struttura del 2021, e era, erano stati effettuati circa 4 milioni e mezzo di vaccinazioni, con delle punte massime intorno a 80, 90, 100 mila vaccinazioni, ma soprattutto l'analisi che ho fatto immediatamente è stata quella di vedere dove andavano a finire queste vaccinazioni. Allora, solo il 54% andava sulle persone deboli e fragili. Il rendimento della macchina, l'ETA, per chi studia di queste cose, era 70%. Cioè noi su 100 vaccini 30 rimanevano in cassa, in deposito, invece i vaccini sono come l'artiglieria, non si tiene mai in riserva, cioè si tiene un po' la riserva per far bilanciare, perché il comandante deve bilanciare criticità o laddove c'erano regioni che erogavano di più perché avevano più capacità in quel momento, poi si ribilanciava dopo. Ma sostanzialmente noi eh, abbiamo fatto milioni di vaccinazioni con 130 e fischi a milioni di vaccini abbiamo avuto sempre un rendimento al di sopra del 90%, fra il 95 e il 98%. Quindi questi sono dati di fatto. Dopodiché appena arrivato c'era un miliardo e 165 milioni o 65 milioni, adesso non ricordo, di fatture da pagare. Ci siamo andati a recuperare i certificati di regolare esecuzione, alcuni c'erano, alcuni non c'erano. Insomma, ci siamo messi sotto perché voi avete visto la campagna, ma dietro c'è stata un'azione amministrativa incredibile, cioè io ho firmato determine per 8 miliardi di euro che è, è quanto tutto il bilancio, più del bilancio annuale dell'investimento e parte corrente della difesa poi dopo, questi sono numeri io... poi ognuno può dire quello che vuole ho parlato con i numeri quindi. quanto questa è una domanda che c'è anche, questa non era prevista perché questa uscita è, è recente, è, una, è durante la campagna elettorale, questa invece c'è anche, la domanda c'è anche nel libro e quindi la risposta la, io la so ma voi no. Quanto ci hai messo a capire che il sistema delle primule, ovvero l'idea di mettere i centri vaccinali in, nelle principali piazze delle, più, delle città italiane era un'idea? Io che non, non ho la delicatezza di un, di un generale eh, commissario dico un'idea folle perché poi le primule andavano urbanizzate allora, quindi risposta, occorreva elettricità, risposta, occorreva acqua, non è che... In, quando avevamo i palazzetti dello sport vuoti vi ricordate? Io quella roba lì da incompetente poi ho controllato e... Prego. Allora... Eh, Prima di diventare, forse me la so tirata, ero comandante logistico, gestivo tutti gli assetti logistici, sanitari, abbiamo lavorato da queste parti cercando 
in quella tragedia di, di fare il nostro dovere, i trasporti e tutto quanto, dico ma come si fa a pensare a una roba del genere? Poi ho scoperto, era un contratto da quasi 190 milioni che fortunatamente quando sono arrivato non era al punto di non ritorno ed è stato il mio primo atto, credo dopo uno o due giorni, cioè dopo che c'è stata la ratifica della Corte dei Conti e della mia nomina, quindi... Dire... immediatamente, poi il motivo l'hai detto te perché cioè, e poi cosa ne facevamo per esempio per dire e il costo qual era? 190 milioni di euro circa no, così giusto per questi sono fatti, eh, non sono opinioni noi stavamo per fare le primole in mezzo alle città italiane questo è giusto per chiarirci poi c'era anche una poi veniamo all'attualità e a quello che succede nel 2022 però una cosa ancora sul tuo arrivo una cosa che due cose anzi la prima è che ricordo che a un certo punto eh, c'era quelli che tu hai chiamato i MIVAX quelli che C'erano sì. molte categorie sì. che dicevano noi dovremmo avere la precedenza perché siamo in tante categorie professionali, alla fine passavano davanti alle persone più anziane, me lo ricordo benissimo, l'ho ripetuto più volte questa cosa, non ci conoscevamo ancora, in televisione ho detto come è possibile che questa categoria, questa categoria dica noi abbiamo la precedenza e non vaccinassero nelle RSA? Allora, nel primo piano che era stato fatto al Ministero della Salute con la struttura commissariale, si parlava di categorie essenziali, alcune erano state declinate, ma poi si lasciava molta, come a volte si fa in certe norme, era una norma, tra virgolette, discrezionalità, flessibile, discrezionalità, flessibile grazie. Il Mivax non l'ho inventato io, l'ho letto eh, sul caffè di Gramellini in quel periodo, e, e allora proprio per quello che ho detto prima, quando mi sono accorto che noi inoculavamo alle persone, non a quelli che avevano eh, poi eh, la, la possibilità di, 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 di finire in terapia intensiva o addirittura eh, purtroppo di, di, di morire, ma eh, solo il 54%, io ho detto no, qui in questo momento, quindi eravamo a marzo, bisogna dare la massima capacità a chi può avere gli effetti più gravi di questa malattia e devo dire d'accordo col Presidente Draghi l'ordinanza numero 6 dell'8 aprile che visto, visto tre pagine, sentito eh, ma diceva pochissime cose le vaccinazioni vanno fatte alle persone fragili dagli ultra ottantenni a scendere fine questo era e così è stato, dopodiché mi arrivavano numerose lettere, alcune scritte in maniera elegante, altre quasi minacciose, da chiunque, da tutti gli ordini di tutti i tipi, e io avevo fatto una risposta, diciamo, prestampata, in cui a secondo del livello, o io, il mio capo di gabinetto, scriverà illustre presidente, illustre dottore, le informo che la sua categoria è la più importante del mondo, sicuramente appena avremo la possibilità li faremo tutti, ma bisogna attenersi all'ordinanza numero 6, punto. Cordiali saluti il commissario. Questo. Una cosa che secondo me avete già colto e ho colto subito anch'io quando ci siamo conosciuti, un'altra cosa che abbiamo in comune che abbiamo girato tanto e abbiamo sposato due ragazze della nostra città Ortensia di Crema e Enza è di vicino un potenza e quindi sono e quindi c'è questa cosa mi ha, mi ha raccontato del, di un ragazzo del sud che sognava di fare il militare che però ogni tanto come a tutti noi, tu sei un po' più giovane di me vengono fuori i ragazzi che eravamo e in alcune cose è proprio molto tranchant lui, metto che quando era in Kosovo e gli raccontavano li ha presi da parte questi e gruppi di kosovari un po' agitati, io ho detto, non contate, c'è nel libro, no, ragazzi non contatemelo su, sono un ragazzo di strada del sud, no, io lo so come funziona e questi sono rimasti così, mi è piaciuto. Allora, il, in Lombardia, cosa, quando sei arrivato, cosa non funzionava? 
qui hai di fronte una platea di Lombardi e hai un interlocutore Lombardo. Eh, io questa domanda l'ho fatta seduti in questa formazione anche al nostro governatore perché le cose vanno, vanno chieste. Io ho detto, cos'è che lui ha detto? No, no, funzionava tutto. Io ho detto, no, 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 non funzionava tutto, li assicuro. E gli ho ricordato, te ne dico una, io il sistema di prenotazioni che era, era, non funzionava, semplicemente non funzionava, punto. Non è questione politica. Poi, cos, cosa avete fatto? E cosa avete trovato? Allora, io credo che sia però doverosa una premessa, e lo sapete meglio di me, cioè questo tsunami ha investito per primo la Lombardia, quindi poi si può capire perché, per come, si può speculare, trovando tutti impreparati, ma non credo che si potesse fare diversamente di fronte al virus che cosa non ha funzionato inizialmente in Lombardia che poi è stato un punto di forza invece della campagna vaccinale perché la Lombardia è un sesto dell'Italia quando noi abbiamo raggiunto i 520.000 il 29 di, in assestamento diciamo perché poi arrivavano quelle dei medici di medicina generale ne ho incontrato uno prima che, che ringrazio tanto perché lui vaccinava a domicilio, non, non hanno fatto tutti così, però grazie. E, 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 e quel giorno avevano vaccinato più di un sesto rispetto a tutto il resto. Quindi che cosa non ha funzionato? Allora, due cose, la parte organizzativa, e l'hai detto, questo sistema aria non funzionava, non, perché? Perché era calibrato non su, su una campagna di vaccinazione di massa, cioè il sistema non reggeva proprio in, fisicamente, era calibrato per le influenze stagionali dove si chiamano delle platee importanti ma non così grandi e non in così poco tempo, quindi non era idoneo. Noi abbiamo fatto due cose, innanzitutto mettere tutto a sistema con una norma inserendo tessera sanitaria quale documento base, perché prima per litigi incrociati, ma siccome io sono una testa dura, lucano, resiliente, è stato un diktat questo, appoggiato ovviamente dal Presidente, chiaramente. E dopodiché eh, il sistema informatico abbiamo detto, noi vi, vi lo mandiamo noi subito, e Bertolaso al meeting di Comunione e Liberazione ha detto veramente erano venuti prima che lui diventasse commissario, poi dopo non, non l'hanno più montato. Perché... Eh, non è che io li abbia obbligati, anche se avessi potuto in qualche modo farlo, perché ho cercato sempre con le istituzioni regionali, i sindaci che hanno fatto un grande lavoro, i prefetti, più ragionare e convincerli con una sorta di moral suasion che mi veniva dal fatto di essere diventata una persona credibile, dice le cose e poi le fa, se gli dicevo che il giorno X arrivavano determinati numeri di vaccini o di eh, dispositivi di protezione, quel giorno arrivavano e se non arrivavano io chiamavo e dicevo c'è stato questo inghippo eh. e questo noi lo facevamo a tutti i livelli perché il mio primo ordine è stato ai miei, qualsiasi persona manda una mail, vi ingaggia, eh, noi rispondiamo al limite in maniera interlocutoria, nei limiti delle capacità e quindi rispondeva... Cioè, degli esempi, ogni tanto leggevo lettere al direttore, di uno dice sono Lombardo di, mi mandano da Monza, io lo facevo chiamare, e quello non ci credeva, che lo chiam... è chiaro non l'abbiamo potuto fare per tutti, però questo è lo Stato che ha servizio dei cittadini, quindi questo e poi, però non credo sia un problema solo Lombardo, ma questo è da esaminare, una lezione appresa, la medicina del territorio, cioè noi abbiamo invaso gli ospedali, cioè li abbiamo travolti con, uno, con ondate di persone che arrivavano lì e inizialmente non c'era il triage, non, non si pensava, cioè noi da militari, e questa è stata la prima lezione, ma mi è arrivato subito quando ancora ero comandante logistico, i miei assetti sanitari che venivano in queste zone hanno notato questo, ma l'avrebbero notato anche a Rimini o a Riccio, cioè da in qualsiasi altro posto, e dicevano perché? Perché si era persa l'abitudine ai problemi pandemici, a questi virus che noi pensiamo debellati, ma che in, in altri posti, non molto lontani da noi, 
con la globalizzazione, le migrazioni, noi li troviamo quando facciamo queste missioni, quindi c'è anche questa mentalità, però sicuramente il modello di accentrare i grandi ospedali, di, 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 anche a, insomma, privatizzare troppo, non funziona, cioè, cioè la sanità è un bene pubblico. Le, 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 le nazioni evolute investono in ricerca, sanità e purtroppo anche in difesa, perché abbiamo visto, poi serve, non è che voglia tirare l'acqua al mio mulino, questo poi fa anche progredire, questo è. Comunque grazie, è partito l'applauso, secondo me di nuovo qui ci sono persone che hanno certamente opinioni politiche diversissime, però tutti quanti sono sicuro che siamo convinti che una sanità fun che funziona sia fondamentale, soprattutto per l'Italia che è più in difficoltà, perché al popolo non si può voler bene solo fino al giorno delle elezioni e poi parliamone. E domani sul Corriere, cioè, il mio petto si chiama, il titolo è I medici vanno trattati bene e racconto quello che sta succedendo nelle nostre parti, anche da voi, anche da noi a Crema e un po' in tutta Italia, col sistema dei gettonisti e delle cooperative che vanno a riempire. Allora, anche, anche gli infermieri, gli operatori anche gli infermieri, io parlavo dei medici, io parlavo i medici vanno trattati bene, gli operatori sanitari tutti. Quindi, sia, anche perché erano veramente, li abbiamo trattati come eroi, giustamente, durante il Covid, va bene che avere poca memoria, però passare da questo alla dimenticanza o, alla, o addirittura alla denuncia o alla rissa al pronto soccorso, insomma, ne passa, va bene. Però io ah, voglio dire che comunque noi abbiamo una delle migliori sanità pubbliche del mondo, eh. Per quello non roviniamo. E dobbiamo migliorare, ma in questa, non mollare. E in questa città e a Bergamo sono tra i più bravi, lo sanno benissimo. Eh, una, altra cosa che ha colpito, il, il giornalista, il cittadino, prima che il, il coautore, anche se di questo abbiamo parlato, il fatto che i presidenti di regione, cui piace farsi chiamare governatori, presidenti, litigavano tutti contro tutti, ma un, un, era una bagarre alla fine del 2020. Sei arrivato tu, fine, salvo uno. Cioè, che però non è elegante dire qui dov'è, però insomma stai a Salerno, stai buono, pensa alla tua cosa, collabora come tutti gli altri. Allora, ma con tutti gli altri... No, scherzo. Comunque è vero, c'è anche nel libro, poi lui, la, Vincenzo De Luca, non so perché, gli stava antipatico. Infatti se lo lasciavi a tua moglie ci pensava lei a dirgli due cose ma non l'ha fatto. Però onestamente tutti gli ho detto, quelli con cui sono andato più d'accordo nel libro, lui mi, mi ha detto Bonaccini e Fedriga, gli ho detto ma sei diventato così draghiano come ne hai preso uno di qui e uno di là? E lui fa no, no. io ho lavorato <ride> bene con tutti. Sì. Erano quello. i due presidenti della conferenza delle regioni. Però dice questi due si sono diventati, cioè io non ho veramente ho avuto solo aiuti e precisione. Ma, eh, la, la, la chiave di tutto è stata parlare, ascoltare ed essere credibili, fare e poi al limite dire qualcosa. Questo è stato, poi si è creato l'effetto squadra, poi Bertolaso dice tu il lunedì ci davi i compitini e poi ci facevi pure la graduatoria, magari anche quello perché sprona, ma, ma poi alla fine eravamo tutti in un progetto che era quello di salvaguardare i nostri cittadini, quindi ritengo che alla fine con la credibilità, l'ha fatto il discorso il nostro sindaco, quindi è così, cioè se uno è credibile, io non ho mai detto io sono il generale, sono il commissario, io ho detto guardate che bisogna fare così perché così va bene, poi nelle riunioni ristrette qualche volta mi si è gonfiata la vena e qualche urlo c'è stato o qualcosa da dire guardi che lei sta dicendo delle cose che non sono realistiche né pragmatiche però era nella dialettica di persone che lavoravano assieme per raggiungere obiettivi comuni c'è un aneddoto bellissimo nel libro che va in, arriva in Calabria e devono, devono eh, come si dice, montare un grosso centro vaccinale chiede avete qualche struttura chiusa che si può usare 
e no dobbiamo farlo qui però va rifatto tutto questo posto dobbiamo risistemare e alla fine qualcuno gli è andato da lui e gli dice guardi che c'è un posto Ma raccontalo tu che sei più bravo che mi ha fatto ridere questo no. allora la Calabria dal punto di vista orografico e anche per eh, diciamo delle debolezze intrinseche era una regione che andava sostenuta perché io ho sempre detto che i cittadini sono tutti uguali da Bolzano a Canicattì o a Lampedusa o da Udine a Brescia a Roma a Cagliari e quindi eh, ho subito analizzato che non, loro non avevano eh, implementato il concetto della filiera, del lab voi avete avuto Palazzo delle Scintille 6.000, 7.000 al giorno eh, quindi grazie anche all'associazionismo e volontari qui vedo l'ANA che è sicuro il presidente di Brescia che saluto che sicuramente qui ha, hanno fatto di tutto e di più. Quindi vado giù, volevo capire, e oggettivamente andava anche detto che in quel momento c'era un presidente facente funzione, che era subentrato alla compianta Iole Santelli, purtroppo scomparsa per un brutto male, che lui me l'ha detto, dice, ma io pensavo di fare il vice, cioè io fino a ieri facevo il commediografo, altre cose, cioè datemi una mano, po cioè, po poverino, cioè così, però vado lì e vedo tutto commissariato, non c'era un commissario solo della regione, c'erano i commissari delle ASL ma, e, e ognuno non parlava con l'altro, no perché il sindaco, ma, poi mi dicono ma facciamo questa riunione, dico qua dobbiamo fare quattro hub perché bisogna, ed erano i primi di aprile, e dice sì però c'è un bel campo, Beh, detto, guardate a parte 4-500 mila euro ma non è quello il problema, per realizzarlo Qui ci vuole almeno un mese, noi dobbiamo vaccinare ieri, non fra un mese. Allora dice, no, ma qui c'è il palazzo della fiera, andiamo a vederlo. Macchina, eh? andiamo. Vedo due parcheggi, in, quasi in centro, vicino alla, alla stazione, quindi non, tipo Brescia, non è decentrata, è vicino al centro. Entro dentro, dico scusate, perché io sono uno curioso, la curiosa. ma questo, cioè, questo, no, dice, questo è cablato. Ah, cabla, ma perché qui che fate? No, facciamo sia attività sportive, ma facciamo eventi, fiere, facevamo. Ah. Poi dico, e questi qui che sono? No, questi sono i bagni. Bene, entro 24 bagni come quelli che possiamo avere a casa nostra, le maioli. Che... E dico, e qua che, che ci fate adesso? No, niente. No, dico, si fa qua l'ab. No, ma veramente... Ah, ho detto, scusate, io adesso ho i giornali, perché c'era sempre essa di giornalisti quando arrivavo io. Dico, ora esco. E gli dico che voi siete delle persone che non vogliono il bene dei propri cittadini. Ma, ma gliel'ho detto urlando e ho detto altre parole, cioè non ho detto il bene dei cittadini, cioè ho detto altre cose. E allora là si è fatto l'hub perché immediatamente ho dato la delega alla protezione civile eh, regionale eh, come soggetto attuatore eh, abbiamo preso eh, personale eh, della, della Croce Rossa della regione è intervenuta, sono intervenute le associazioni di volontariato la difesa, l'esercito ha montato la struttura ma, ma poche cose voglio dire i pannelli, queste cose qui ha mandato del, il rinforzo del personale amministrativo e abbiamo fatto un grande hub a Catanzaro, poi l'abbiamo replicato in maniera più piccola in altri posti mandando anche delle nostre squadre nei periodi di, di maggiore intensità delle vaccinazioni, loro avevano fino a 13 squadre mobili sanitarie, che erano uno medico più uno o due infermieri, operatori sociosanitari, che partivano con l'auto e, e facevano le campagne, parlando con i sindaci che gli davano le liste, e poi la privacy, no, la, insomma, abbiamo risolto tutto anche a livello centrale perché poi parlando si trova grande disponibilità e qualcuno mi diceva ma comandante ma quelle squadre fanno 10-15 vaccinazioni al giorno, sì, però quelle erano vaccinazioni etiche, cioè loro andavano da persone, perché voi dovete pensare che in Calabria ci sono le montagne come qui e c'è gente che, che non era eh, eh, diciamo, eh, nativa digitale o alfabetizzata o entrava nel portale, quello non entrava da nessuna parte, oppure la gente allettata. E quello l'abbiamo fatto, coinvolgendo anche eh, le, le, le usca locali, però noi eh, abbiamo dato l'impulso, ecco, questo era il fare, secondo me. Perché hai scelto... Grazie. 
Oh, durante, la, durante la pausa di Inter Roma, in quel bar, mi dice, senti, io ti farei queste domande, me le ha fatte tutt'altre, però va bene uguale. Cioè, così, eh, no, contento te. No, perché io volevo che lui così era rilassato, ma io so che posso fare le domande. Perché hai scelto la, la, la penna? Eh. Perché molti di qua io so che stanno pensando, chissà, dov'è il cappello perché... con la penna? Io so che sotto sotto dice, ma dove l'ha messo? A parte il fatto che girare con una penna così solitaria in, pre- in Brescia e dintorni non ti conviene prima che ti prendano un fagiano in questo periodo, <ride> il cappello, te lo dico io perché questo è pericoloso. Il, però scherzi a parte, io, io come tutti gli altri c'era questa capiva che eri orgoglioso, però una scelta insolita, perché sì. ti hanno preso in giro, tu sei strafregato. Sì, ah no, perché sono andati in giro con la penna o perché ho scelto di fare l'alpino, scusa, mi ero distratto. Eh, no, perché hai scelto di fare l'alpino, domanda dopo. Ok. Perché, perché per andare allora, in giro con la penna? Perché? perché quando sono stato nominato, io ero eh, già in corpo d'armata, comandante logistico, ma ufficiale delle truppe alpine, quindi portavo la penna. Però... Eh, appena nominato i miei consiglieri specie quell'1 o 2 della parte che avessi pa- parte pubblica in formazione mi dico comandante lei adesso a livello si deve mettere giacca e cavatta ho detto ragazzi a me mi hanno scelto perché sono generale eh, comandante della logistica sono così sono se mi vogliono sono così se no mi possono pure cambiare e poi l'orgoglio di portare eh, il cappello alpino perché gli alpini sono persone serie Ma io lo so, però loro no. Eh, a parte che potenza in montagna, quindi l'idea che mh, 800 metri, quindi lui era una... Però la scelta dopo l'Accademia, la scelta eh, degli alpini, perché? Allora, perché prima di entrare in Accademia, o quando ero in Accademia, ogni tanto tornavo eh, a Potenza e, e mio padre diceva, ah, andiamo... Insomma, tu ora sei un giovane ufficiale o allievo, andiamo a salutare il comandante del distretto, che era un colonnello, il colonnello Cassotta, che purtroppo poi è scomparso a Natale del, del 21, il quale mi diceva, sai Francesco, che aveva militato per tantissimi anni, lui era di Melfi, che è una cittadina vicino Potenza, alle pendici del Monte Vulture, eh, era stato in moltissimi reparti ad est, eh, orobica, tridentina, cadore e mi diceva la Giulia guarda che gli alpini se tu vuoi fare le cose seriamente devi andare negli alpini e poi tu sei un ragazzo di montagna ma io dissi vabbè però quel cappello mi sembrava buffo dico, cioè, una cosa desueta sto coso con la penna oh da quando me lo sono messo guai a chi me lo tocca e la prima sostenitrice è mia moglie incredibile Quanto è qui e quindi la coinvolgiamo perché io ho visto e so quanto eh, ti sia stata vicina, ti, tu che hai chiesto consiglio, c'è una, un aneddoto molto divertente nel libro in cui lui eh, racconta che era tra i candidati per diventare capo di Stato Maggiore dell'Esercito, è stato scelto un collega e lui è eccetera. Poi gli è arrivata la proposta di, a sorpresa di fare il commissario e... e si, e, torna a casa e dice ma sai cosa, cosa faccio adesso? e la moglie molto giusta Enza ha detto, molto, ha detto ma come? non eri buono per fare questo adesso f- ti chiedono quello vabbè ho già capito quando c'è da lavorare chiamano te <ride> Vai. De- è così è bellissimo così. È così. È così. E, no no ma non ti credi che ho parlato solo io ma tu è lì tua moglie avanti di Ah, sì, Spiega perché è stata così importante, io lo so, no. voglio che lo sappiano anche loro. Beh, tanto perché lei, insomma, ci siamo conosciuti, innamorati a Torino, eh, più che altro lei si è innamorata di una macchina taggata potenza, non sapeva chi fosse <ride> il proprietario e vedeva uscire questi giovani perché lei lavorava nell'assicurazione di suo zio eh, faceva la parte amministrativa la parte a contatto col pubblico e, e, e io abitavo due piani sopra in un palazzo dove c'era questa assicurazione e vedevo uscire eravamo in quattro 
anzi in cinque, uscivamo con questi d'inverno, col famoso cappotto di castorina, tutti intabbagati, sai così, e quindi, però vedevamo questa ragazza che guardava, in realtà lei guardava la macchina, almeno così dice, io pensavo guardasse me, allora dicevamo, eravamo un due, tre, dicevo no, no, ma quella guarda me, guarda me, non guarda me, dice allora sai che c'è, facciamo una cosa, facciamo la conta, e chi viene la va a fermare, perché oramai ci eravamo decisi, e non è venuto a me il... il e quindi è sceso questo mio amico, scende e la ferma. Ma io dico, vabbè, però a me piace questa ragazza. E sono sceso io. Qu quando ha <ride> cominciato a parlare, le fa, ma qui ho visto, voi avete una macchina taggata a potenza? Detto, è mia, io sono di potenza. E allora lì, <ride> no, poi lei ha cresciuto i due ragazzi, e devo dire, io sempre in giro, quindi non posso solo che dirle grazie. E poi è molto, io sono determinato, lei più di me. E quindi ricordo all'inizio per dire andava a vedere, io non, non sono molto social, solo Whatsapp lo uso, eh, però poi non mi interessa niente. Poi vi racconto una cosa sui media. E allora eh, lei diceva, eh, io la sera mi alzo abbastanza presto e la sera massima alle 10 vado a nanna, poi arrivavo alle 9, 9 invece siccome arrivavo ancora più tardi del solito a casa, e quindi mangiavamo e poi ci mettevamo a vedere, lei vedeva i commenti, le cose, le tendenze e mi dava anche degli ottimi consigli perché poi, diciamo, io sono un po' più diplomatica, lei è la parte più battagliera e quindi poi mediavamo un pochettino ecco, su queste cose. E per dire quanto non sono molto social, una mattina verso le nove mi chiama il presidente e dice, eh, stai bene? Tutto bene, commissario? Certo, Presidente, dico, ha bisogno di qualche dato. Ci, ci eravamo sentiti, ero andato da lui il pomeriggio. E eh no, mi dice, ma ne, lei l'ha letto questo giornale? No, non, non l'ho letto. Dico, mi sono messo subito a lavorare. Beh, beh, ha fatto bene, non si preoccupi, ha la mia massima fiducia. Allora, chiamo il mio addetto stato, scusa, ma che c'era su questo giornale? Vabbè, comandante, lo stavamo portando, c'era scritto, il Presidente Draghi sta per dimissionare per cacciare il genere figliolo Quindi, questa... invece questo, questo lo posso dire naturalmente di quello che ho sentito in quella conversazione era privata non si dice nulla però a quel libro siamo andati a portarlo personalmente al presidente Draghi e insomma dopo un po' di mestiere si vede quello che la conversazione sono stati quasi un'ora era all'inizio di marzo quindi era anche un momento difficile e io eh, ho visto, e lì non sbaglio, eh, la riconoscenza, cioè io ho visto negli occhi del Presidente Draghi la riconoscenza, era felice, mica verso di me, ma verso di lui, che gli aveva risolto un problema, siccome di problemi ce ne sono stati molti, tra l'altro c'era la guerra da, da due settimane, pensate eccetera, quindi eravamo a Palazzo Chigli e raramente mi è capitato di vedere negli occhi di un uomo di governo in un periodo difficile riconoscenza, quindi penso che questa è una cosa che devi, devi portarti a casa. Allora, un, due cose poi volevo chiudere rifacendo il questionario che ho fatto all'inizio del libro che lo costringe a risposte brevi sul suo carattere così vediamo se ha cambiato idea tra l'altro a sua moglienza ho fatto lo stesso questionario e lei ha indovinato tutte le risposte che avrebbe dato il marito separatamente che mi ha molto colpito dopo lo rifacciamo ti volevo leggere ho aperto il corriere perché allora l'incidenza Ogni 100.000 abitanti siamo passati in una settimana da, 235, da, due, scusami, da 215 a 325 casi su 100.000 abitanti. Sono aumentati. Allora, secondo te, tu non fai il medico, ma hai lavorato con queste cose. Eh, che, due domande, e so che sono complesse, ma sono certo che mi saprai darmi una risposta sintetica e chiara. Primo. Noi adesso siamo vaccinati, ma questi, che hanno ancora senso questi dati? Io sono convinto che c'è un sacco di gente che non sta bene, compra il test, è positiva, sta a casa una settimana, prende gli antinfiammatori, informa il suo medico, ma non c'è. Dire che 22 milioni siamo, perché io e lui come moltissimi di voi ci siamo passati, fortunatamente da vaccinati, quindi 
io non è stato niente di che, però dire che 22 milioni di italiani hanno avuto il Covid e che adesso ci sono questi numeri che stanno salendo, ha senso? Cioè, noi abbiamo ancora un controllo di quello, cioè sappiamo che è molto meno A, che siamo vaccinati, anche grazie a te e a tutto lo sforzo, B, che questa variante, capito per, abbiamo capito, è ben diversa da quella del 2020, ma l'impressione è che noi non abbiamo, nessuno di noi sappia quante persone abbiano il Covid. Scrivere 22 milioni, sì, metà, secondo me possono essere il doppio, chi lo sa, o no? Sì, eh, diciamo che questi numeri andrebbero letti, interpretati. Va detto questo, che oggi il virus è cambiato e questo grazie alla copertura vaccinale che abbiamo, che è in Italia straordinaria, ed è fuori scala quasi a livello mondiale, in positivo ovviamente. È chiaro che chi vuole eh, avere cautele, come ha detto il sindaco, e lo faccia e fa bene. Però oggi, a meno che non parliamo di persone fragili o di persone che hanno comorbilità importanti, cioè i grandi obesi, persone molto cardiopatiche che hanno adesso, non voglio fare abuso di professione medica, se, se dico fesserie mi, mi corregga il medico in sala, o, o, o persone diabetiche, quelli devono stare ancora attenti perché purtroppo, ma questo, queste cose le causano anche poi le influenze stagionali, quindi io direi che questo virus in questo momento si sta portando su una fase endemica, cioè non siamo più in pandemia, possiamo parlare di endemia, cioè di altra cosa circola, adesso c'è la quarta dose, è arrivata quella con, che protegge anche dalla variante Omicron 4 e 5, è chiaro che le persone più anziane e più a rischio, il mio consiglio è andarsi a vaccinare, ma ciò detto noi dobbiamo guardare le terapie intensive e le ospedalizzazioni, perché se no quei numeri, io posso dare anche dei numeri all'otto, cioè alla fine, tu l'hai detto, le persone vaccinate e che non sono in quelle categorie fragili stanno a casa 3-4 giorni, fanno la loro cura della tachipirina se hanno la febbre o similari, del brufen mattina e sera con il gastroprotettore e finisce lì. Insomma, io, queste sono le cose che sto vedendo. Poi, è chiaro che ci sono istituti che devono dare i numeri, quelli ufficiali, quelli che poi sopra quei numeri prendono le sovvenzioni, le cioè è tutto così, che diano i numeri. Quando, eh, questa è una domanda che forse ho fatto anche a, al sindaco quando ci siamo visti un mese fa, eh, chi, è, chi ha avuto ruoli e responsabilità come voi, diversi ma come voi, in un momento drammatico come è stato il 2020 in Italia e anche il 2021 io mi chiedo come possa restare calmo uso questo aggettivo quando trova persone che sfacciatamente negano che sia stato un problema è una montatura è una cosa un co e siccome ce ne sono parecchi o, o almeno che scrivono tutti a me sui social però insomma, ce n'è eh, la domanda è proprio comportamentale ma come si riesce a rimanere calmi quando uno lo vede, ha, ha visto le tragedie, ha cercato di evitarne altre? Poi arriva un signore e dice ma no, è tutta una, una, una cosa del governo per fregarci. Eh, vabbè, queste manifestazioni di negazionismo poi ci sono anche in altro ambito, c'è cioè quello che dice che la terra è piatta, e quell'altro che dice che c'è sempre tutto legato a un complottismo mondiale, qualsiasi cosa accada, no? Ora, che Putin è un galantuomo, perché di solito c'è è interessante eh, che anche, anche. più o meno mettono insieme eh. queste cose, poi eh. fanno un sito. Anche, anche. a volte è, si è vista proprio una, un collegamento fra questi gruppi Novax e i pro-putiniani, per esempio, sono fenomeni, però... Noi, anche qui, i numeri ci aiutano, ma di che cosa stiamo parlando? È chiaro che poi i media, qualcuno che deve vendere mille copie in più, parlava sempre di questi, ma il problema qual è? Che cioè, se qua adesso facciamo un dibattito 
sulle manovre militari o su quello che sta succedendo in Ucraina e mi siedo io e qui si siede uno che, che non ha mai letto nulla e, cioè, noi diamo un messaggio confuso alle persone cioè, secondo me anche lì l'aver accettato in queste trasmissioni semi specializzate o generaliste il confronto fra dei virologi anche di, di chiara fama che anche inizialmente avevano dato messaggi perché il virus andava conosciuto e uno Novax e eh, vabbè, cioè quello dice cose che, che non hanno senso e, e, e poi magari si comincia a urlare la gente dice allora però l'ha detto in televisione e eh, quindi qualcosa ci sarà quindi noi se pensiamo quelli diciamo sopra i 12 anni perché quelli sotto non è che esprimono da soli o sopra i 14 anni ma se, sia, se sono 3 o 4 milioni, se li contiamo, è anche tanto. Di questi poi, quanti sono quei... Ah, togliamo un mezzo milione che dal punto di vista medico-sanitario non si può vaccinare. Di, 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 di questi qua, quanti sono i confusi, gli esitanti e quanti poi sono realmente questi Novax duri e puri? E quelli non vogliono sentire. E eh, va bene, eh, non sentano. Cioè, e poi chi è causa del suo male pianga a se stesso. È chiaro che poi... Noi li curiamo lo stesso, perché noi siamo una grande democrazia, piena di valori e speriamo di convincerli. Eh. Mia moglie direbbe andrebbero lasciati lì sul po', non, si, non va bene. Allora chiudiamo, gli rifaccio il questionario che c'è che nel libro. Senti, però mi devi fare dire una cosa, qui c'è il presidente di Confapi e, e devo dire, il successo di questa campagna, e vedo il, il presidente della sezione di Brescia, è stata, perché quando tu mi hai detto delle primole, mi sono dimenticato, e tu l'hai detto tu, io ho detto, ma noi in Italia abbiamo tutto, cioè va solo messa a sistema, tant'è che appena fui nominato mi chiamò, il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente emerito della conferenza episcopale italiana, mi disse generale conti su di noi per qualsiasi cosa, dalla canonica al centro sportivo, all'oratorio, alla chiesa. Voi pensate che in Sicilia la conferenza episcopale siciliana organizzò un sabato nelle chiese la vaccinazione e quel giorno riuscimmo a vaccinare tante persone anziane per esempio. Ecco. Dice ma che c'entra con FAP? No, c'entra perché tutti, il mondo delle imprese, il mondo eh, della grande media distribuzione, le associazioni bancarie, eh, tutti hanno messo a disposizione i loro spazi, a volte anche la loro parte informatica, se no la mettevamo noi, amministrativa e molto spesso anche i sanitari, penso alla reale mutua, Dice ma lo facevano solo per mecenatismo? No, ma magari lo facevano anche perché loro nella loro testa dice noi vogliamo vaccinare i nostri, ma io fui molto chiaro, dice, io vi porto il sistema, vi metto in condizioni di, vi faccio arrivare eh, i vaccini, però noi prima vacciniamo le categorie, quando ne avrò tanti e così è stato andremo in maniera multipla, in parallelo e li faremo tutti. Quindi poi con lui abbiamo pure vaccinato la squadra olimpica, mi sono preso le mie responsabilità, però ritenevo in quel momento che comunque questi atleti dovevano partecipare. E lui mi chiamò tantissime volte e poi credo che abbiamo lavorato bene assieme. Ecco, volevo dirlo, ma è poi il mondo dell'associazionismo. Cioè l'Italia ha fatto squadra. Noi, io ho trovato, adesso voglio essere un po' partigiano, personale dell'Associazione Nazionale Appina, da Bolzano a Cagliari, dappertutto, ma parliamo della protezione civile, della Croce Rossa, la Croce Verde, le, le varie... guardate, tutti si sono messi a disposizione e questa è stata una cosa bella, cioè è un rinascimento, noi lo diamo per scontato, ma non lo è, cioè noi siamo veramente una grande forza quando vogliamo. Chiesa, imprese, sport. Non è che vuoi fare il sindaco di Brescia? No, no, no. No, perché si libera il posto fra non moltissimo, eh, ma anche... Cioè... 
No, sc- allora, eh, ridono. Però hai visto che non hanno detto no. Cerco di fare bene il comandante operativo di Vertice Interforze da cui dipendono in questo momento 6.500 donne e uomini in 20 paesi del mondo. Più il rinforzo del fianco est, sono stato due giorni fa in Ungheria, qualcuno ha detto che mi aveva visto a fianco a Orban, era un'esercitazione, era il vice ministro della difesa. Oggi, oggi un giornale... Oggi un giornale che non citiamo perché non sta bene, stamattina ecco il generale Figliolo impettito di fianco a Orban e io che non, non intervengo mai, sono il suo coautore, però vedete faccio giornalista, non intervengo mai a fare il suo difensore, però mi è veramente scavo, ho fatto un tweet e ho detto, eh, secondo me... Marco Travaglio si arrabbia, ma comunque non no. Eh, ho scritto, ragazzi, qua, se volete fare i dispetti, almeno siate precisi, non è Orban, è il vice ministro della difesa ungherese. E quindi, ma ma poi, lì, poi voglio scel- dire, eh, alla fine può essere discutibile o meno, ma quello è un capo di Stato di uno Stato certo, che certo. nella Nato e nell'Europa. No, ma quindi, non era qualora Orban, ci fosse Stato e il, il protocollo avesse detto si metta lì, cioè non è che io... Cioè, Insomma, io faccio il mio mestiere, stavo, andando, stavo vedendo se i nostri, i nostri soldati erano pronti per fare la deterrenza sul fianco est, perché c'era l'esercitazione conclusiva. Mi competeva e io devo dire se andava bene o meno, tutto qua. Sono se, stati bravissimi, anche visto perché che il sindaco di Brescia alpino. qui, anche perché ci sono persone in gamba che sono pronte a succedere al, al sindaco del Bono, però se ti interessa, dopo, dopo oggi secondo me... Cioè, eh. Ma de, una domanda, che, così, giusto per avviarci alla conclusione, è ma adesso c'è un nuovo governo e la sensazione, qui parla il giornalista, è che, il, insomma, grande maggioranza, ma devono riempire tante caselle di governo, di, sotto, di, 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 governo, di sottosegretari, eh, eh, posti di, di altri posti, commissari, non è che hanno moltissimo personale perché Fratelli d'Italia sono relativamente nuovi, comunque un governo di destra. Una domanda facile, facile, promessa, ma se ti offrissero un posto ti può interessare? Guarda, io faccio, eh, te l'ho detto, un incarico che ritengo in questo momento molto delicato. Poi sono un uomo di Stato, uno valuta, ma non, non cerco alcun tipo di posto. Ecco. Ormai è diventato proprio. Ah, va bene, allora di corsa, di corsa la, 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 il finale, però le risposte sono velocissime come quando l'abbiamo fatto, ti ricordi? Allora, eh, la tua miglior virtù e il tuo peggior difetto? Eh, beh, credo la mia mi, mi, miglior virtù è fare squadra, non lasciare nessuno indietro. Il difetto magari ogni tanto mi arrabbio in maniera veemente. Sei racondo o impulsivo? Sono due robe diverse. No, un po' impulsivo. Mi arrabbio, però quando sono arrabbiato non prendo decisioni. Sei ambizioso? Il giusto, sì, per, però non lo considero un disvalore. Sicuramente non passerei sopra gli altri eh, per, perché magari voglio ambire a qualcosa che non merito. Ecco. Per maloso? Un po' sì, perché insomma, l'hai detto, sono di potenza, uno ha i geni meridionali, come... <ride> che devo fare? Cioè, così. Invidioso? Eh? Invidioso? No, no, mai, mai. Geloso? Eh, sì, anche qui il giusto, insomma. No, ma non parlavo, tu stai, hai guardato, non parlavo di Enza, questo non avevo dubbi, ma dei, no, tu, so, no, dei no, tuoi no. allievi, no, dei no, tuoi collaboratori. No, no. no. io dico che... Cioè, vedi dei ragazzi che stanno dei ufficiali, colonnelli, allora, chi generali. fa questa professione, a me è capitato molto spesso, c'è un articolo bellissimo del vecchio regolamento che parlava dei comandanti che devono istruire innanzitutto, devono insegnare, chi insegna deve lasciare il segno e quindi eh, ben vengano gli allievi che poi superano il maestro, per me è solo un orgoglio questo. Egocentrico? È eh, un pochino, quanto basta, che so. Vanitoso? Eh sì, discretamente. La guardo mia moglie, tanto le sa lei le risponde. Severo? Come? Severo? Sì, 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 assolutamente. Cerco di esserlo un po' pure con me stesso, perché io chiedo agli altri, non posso chiedere quello che non, non, non sono in grado, no, non di fare, perché oggi la specializzazione è talmente tanta, però diciamo a livello morale così, 
Quello dopo sarebbe preciso, ma rispondo io. È precisissimo. È totalmente affidabile. Solo Lui sulla ha lavoro. rovinato i miei giovani colleghi, sono terrorizzati perché ogni volta, il libro, chiaramente, lui è un generale a quattro stelle, ma questo è un libro e quindi questa, questa lo guida, la, la guida era mia e, e non gli ho mai rubato tempo perché era in piena attività, quindi lavorava all'alba di notte. Quando avevo bisogno di un dato, di controllare, guarda come abbiamo messo questa cosa, ragazzi rispondeva se non ho mai, giuro, mai dovuto ripetere una cosa due volte, uno shock, mi ha rovinato e ha rovinato tanti miei colleghi devo dire, va bene l'ultima domanda è sei generoso non rispondere perché lo so io, sì, grazie a Francesco Figliolo, grazie a voi, grazie a voi, grazie, grazie. Una domanda per gli organizzatori, c'è un firmacopie da qualche parte? In fondo, ok, poi veniamo. Lui fa le dediche e io faccio una faccina, è la nostra divisione dei compiti. <ride>